మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు దేవుడు ఈ సంవత్సరం మీ జీవితాన్ని శుభములతో నింపుదురుగాక మీకు మంచి ఆరోగ్యం దయచేదురుగాక మీ ఆత్మ వర్ధిల్లు చిన్న ప్రకారం మీరు శారీరకముగా అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుదురుగాక ఆయన మీ హృదయ వాంఛలు తీర్చి మీ కళలు పండించే సంవత్సరంగా ఉండునుగాక ఇది మీకు ఆశీర్వాద సంవత్సరంగా ఆరోగ్య సంవత్సరంగా అభిషేక సంవత్సరంగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందే సంవత్సరంగా ఉండనుగాక మరి ఇప్పటి వరకు మనం పాత నిబంధనలోని గ్రంథాలని ధ్యానించుకున్నాం ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలోని గ్రంథాలని మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుడు ఆ పాత నిబంధనలో నలభై ఆరు పుస్తకాలని ధ్యానించుకునే కృపణిచ్చినందుకు ఆయనకి వందనాలు చెప్దాం ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలని గురించి ధ్యానించుకుందాం ఎప్పుడు నూతన నిబంధన వస్తుందా అని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఎందుకంటే నూతన నిబంధన అంతా ఏసు ప్రభు అనమాట మరి ముఖ్యంగా నాలుగు సువార్తలు ఏసు ప్రభు గురించి కనుక ఏసు ప్రభు గురించి చెప్పాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా మనసులో ఆలోచనలో అంతా ఏసు ప్రభే ఉంటారు కాబట్టి ఆయన గురించి చెప్పాలని నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను మరి ఇప్పుడు మనం మత్తయ్య స్వార్థని ధ్యానించుకుందాం నూతన నిబంధనలో ఉన్న ఇరవై ఏడు పుస్తకాల్లో మరి మొదటి గ్రంథంగా మత్తయ్య స్వార్థ ఉంది అయితే పాత నిబంధన నూతన నిబంధనకి సంబంధం ఏంటంటే మొత్తం బైబిల్ని క్రీస్తాస్ అంటారంటే క్రీస్తు కేంద్రిత గ్రంథం అనమాట పాత నిబంధనలో యేసు ప్రభు గురించి చెప్పబడిందంతా నూతన నిబంధనలో నెరవేరింది అయితే ఈ మత్తయ్య యేసు ప్రభుని ఎలా ఆయన మనకి ప్రజెంట్ చేస్తాడు అందిస్తాడంటే పాత నిబంధనలో చెప్పబడినటువంటి మెస్సయ్య ఈ యేసు ప్రభువే అని మనకి ప్రజెంట్ చేస్తాడు అంతేకాని యేసు ప్రభు జీవిత చరిత్ర రాయాలి అనేది ఆయన ఉద్దేశం కాదు ఇది యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఆయన జీవిత చరిత్ర అయినా కూడా ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే రెండు ఉద్దేశాలు గుర్తుపెట్టుకొని మనం చదువుకుందాం సరేనా మొదటిది పాత నిబంధనలో యేసు ప్రభు గురించి చెప్పబడిన మూడు వందల ప్రవచనాలు యేసు క్రీస్తులో నూతన నిబంధనలో నెరవేరాయి మూడు వందలకి పైగా మొత్తానికి పాత నిబంధనలో మూడు వందల యాభై ప్రవచనాలు నూతన నిబంధనలో నెరవేరుతాయి అందువల్ల పాత నిబంధనలో నూతన నిబంధన ఉంటుంది నూతన్ దాంట్లో పాత ఉంటుంది అయితే ఆ మూడు వందల యాభై ప్రవచనాల్లో ఏసుక్రీస్తు గురించి చెప్పబడినవి మూడు వందలకి పైగా ఉంటాయి ఆ మూడు వందల ప్రవచనాల్లో నలభై మూడు ప్రవచనాలు మత్తై ఎత్తి చూపించి ఇదిగో ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా నెరవేరింది చూడండి అని ప్రతిసారి ఆయన పాత నిబంధన ప్రవచనాలని కో కోట్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే మీకే అర్థమైపోతుంటుంది మూడు విషయాలు నేను చెప్పాను ఒకటి ఏంటంటే పాత నిబంధనలో చెప్పబడినటువంటి మెస్సయ్య ఏసు ప్రభువే అని ఒకటి చెప్తాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే మరి ఏసు ప్రభు గ్రేటెస్ట్ టీచర్ పాత నిబంధన గ్రంథాలని మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆయన అలాగే దైవరాజ్యం దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి చక్కగా వివరించినటువంటి గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు యేసు ప్రభు మాథ్యూ ప్రజెంట్స్ జీజస్ యాజ్ ద మెస్సయ్య ప్రామిస్డ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ ఆల్సో జీజస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ టీచర్ హూ ఇంటర్ప్రిట్స్ ద లా ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ రెండు విషయాలు అయిపోయింది కదా ఆ తర్వాత యేసు ప్రభుని మూడు అంశాలుగా మనకి ప్రజెంట్ చేస్తాడు యేసు ప్రభు మెస్సయ్య అని యేసు ప్రభు దావీదు కుమారుడని యేసు ప్రభు దైవ కుమారుడు అని మత్తయ్య మనకి ప్రజెంట్ చేస్తాడు యేసు ప్రభుని ఈ మరి ఈ మత్తయ్య యేసు ప్రభు శిష్యులలో పన్నెండు మంది అపోస్టులలో ఈయన ఒకరు ఈ పన్నెండు మందిలో కూడా బాగా చదువు వచ్చిన వ్యక్తి అనమాట ఎందుకంటే అతను సుంకరిగా ఉన్నాడు అనమాట పన్నులు వసూలు చేసేటప్పుడు లెక్కలు ఎంత జాగ్రత్తగా రాయాలి 
మీరు పేతుర్ని వాళ్ళని తీసుకుంటే వాళ్ళకి అసలు చదువే రాదు పేతురుకి కానీ నాకు చదువు బాగా వచ్చు గణితం లెక్కలు కూడా చాలా బాగా వచ్చు ఆ తర్వాత ఈ మత్తయ్య స్వార్త గొప్పతనం ఏంటంటే దీన్ని గాస్పుల్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే ఆ సంగపు ఆది సంగపు స్వార్త అంటారనమాట ఆదిలో సెంట్ జెరోమ్ కానీ వీళ్ళు మన పండితులు వేద పండితులు మన చర్చ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా ఒరైజన్ సెంట్ జెరోమ్ అండ్ జాన్ క్రిసాస్టెమ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మత్తయ్య స్వార్థం తీసుకొని స్వార్థ బోధించారనమాట చాలా సిస్టమాటిక్గా కూడా ఉంటుంది ఇది యేసు ప్రభు పుట్టుక దగ్గర నుంచి మన మరణ పునరుత్నాలు వరకు కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆర్గనైజ్డ్గా ఆర్గనైజ్ చేస్తాడు అయితే ఈయన యూదుల కొరకు రాసిన కూడా ఇది అందరి కొరకు అనమాట బైబిల్ గొప్పతనం ఏంటంటే నా కొరకే అని చదువుకోవాలి నాతో ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు ఏం మాట్లాడుతున్నాడని యూదుల కొరకు రాశాడు కాబట్టి మత్తయ్య క్రీస్తు శకం ఎనభై ఐదులో ఆ యూద మత ఆచారాలు ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ ఉపవాసాలు కానీ అవన్నీ ఇందులో కనబడుతూ ఉంటాయి మరికొన్ని వివరాలు మనం చివరిలో చూద్దాం ఇప్పుడు మతయ్య స్వార్థలోనికి వెళ్ళిపోదాం మతయ్య స్వార్థలో మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉంటాయన్నమాట ఒక్కొక్క అధ్యాయంగా మనం చూద్దాం మీరు చాలామంది నాకు చెప్తూ ఉంటారు నేను స్వార్త బోధించడానికి వెళ్తే మేము మధురం నీ వాక్యం రోజు చూస్తున్నామండి అని ఆ తర్వాత ఏం చెప్తారా అని నేను చూస్తూ ఉంటానమాట రోజు చూసినామండి మొన్న చెన్నై వెళ్తే కూడా చెప్తున్నారు నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అయితే ఇది చదివిన తర్వాత నా జీవితం మారిందండి అని చెప్తే వినాలని మీరు ఊరికే చూడకండి బైబుల్ దయచేసి తీసుకోండి నేను కూడా తీసుకున్నాను కదా అలాగే నోట్స్ మీ దగ్గర రావడానికి నేను ఎన్ని రోజులు రెండు వారాల నుంచి సిద్ధమవుతూ ఉన్నాను ఈ మత్తయ్య స్వార్థ చెప్పాలని దినము రాత్రి మరి మా ఆత్మీయ గురువుగారు ఫాదర్ లూర్దు తుమ్మా గారి దగ్గర కూర్చొని కూడా హీబ్రూ బైబుల్లోంచి కూడా కొన్ని డౌట్స్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకున్నాను మీరు చదవండి దయచేసి మీరు ఇప్పుడు వింటారు కదా తర్వాత చదవండి తర్వాత అధ్యాయం ప్రకారం ఈ అధ్యాయంలో ప్రభు నాకేం చెప్తున్నారు అని రాసుకోండి అయితే ఇప్పుడు మొదటి అధ్యాయానికి వెళ్దాం మొదటి అధ్యాయంలో ఏసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళి ఉంటుంది అబ్రహాం దగ్గర నుంచి ఏసు ప్రభు పుట్టే వరకు నలువది రెండు తరాలు అనమాట ఈ నలువది రెండు తరాలని మూడు భాగాలుగా విభజించాడనమాట మత్తయ్య అబ్రహాం దగ్గర నుంచి దావీది వరకు పద్నాలుగు తరాలు ఎందుకు పద్నాలుగు అని చెప్పాడంటే యూదులకి ఏడు అనేది పరిపూర్ణ సంఖ్య కంప్లీట్ నంబర్ అనమాట సో ఏడు రెండ్లు పద్నాలుగు కనుక అలా తీసుకున్నాడు అనమాట వాళ్ళు ఏదైనా ఏడు ఒకట్లు ఏడు రెండ్లు ఏడు మూడ్లు అలా తీసుకుంటారనమాట సో మూడు పద్నాలుగు తరాలు అంటే ఏడు ఇంటూ రెండు అట్లా అనమాట అయితే ఈ మూడింటిలో బ్రేక్ ఎట్లా తీసుకున్నాడంటే అబ్రహాం నుంచి దావీది వరకు దావీది రాజు అవుతాడు కదా ఎరుషలేంలో దావీది నుంచి మరి వాళ్ళ వంశంలో ఇరవై మంది రాజులు పరిపాలిస్తారు దావీది పిల్లలు అనమాట ఆ తర్వాత చివరగా సిద్కియా రాజు ఈయన తరంలో పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మరి బాబిలోనియా ప్రవాసానికి వాళ్ళు వెళ్తారు నెబుకద్ నేజర్ రాజు తీసుకొని వెళ్తాడు అనమాట ఆ బాబిలోనియా ప్రవాసం నుండి మళ్ళీ ఇంకొక పద్నాలుగు తరాలు అనమాట ఏసు ప్రభు పుట్టే వరకు అబ్రహాం నుండి దావీది వరకు ఒక పద్నాలుగు తరాలు దావీది నుంచి బాబిలోనియా ప్రవాసం వరకు ఇంకొక పద్నాలుగు మరి బాబిలోనియా ప్రవాసం నుండి ఏసు ప్రభు పుట్టే వరకు ఇంకొక పద్నాలుగు అర్థమవుతుంది కదా చూద్దామా ఎట్లా చక్కగా ఎలా ప్రారంభిస్తాడో నాకు చూడకుండా చెప్పడం ఇంకా చాలా ఇష్టం ఇది అబ్రహాం గోత్రస్థుడు దావీది వంశజుడు నగు ఏసుక్రీస్తు వంశావళి అని ప్రారంభిస్తాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు అబ్రహాం గోత్రంలో నుంచి పుట్టాడు అంటే అక్కడ దేవుడు ఏ వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాంకి మెస్సయ్యా గురించి అనమాట ఆది కాండం పన్నెండు అధ్యాయంలో అబ్రహాం కథ క్రీస్తుపురం రెండు వేల అప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది ఇది యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభు పుట్టడానికి ముందే అబ్రహాం నీ దేవుడు పిలుస్తారు పిలిచినప్పుడు చెప్తారు అబ్రహాము నువ్వు అన్నీ విడిచిపెట్టి వస్తే పుట్టింటిని నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నీ పేరు గొప్పగా చేస్తాను 
అని చెప్పి నేను దీవించు వారిని దీవిస్తాను నేను శపించు వారిని శపిస్తాను నీ ద్వారా సమస్త జాతులను నేను ఆశీర్వదిస్తాను ఆది కాండం పన్నెండు మూడులో చెప్పింది ఇప్పుడు నెరవేరుతుంది యేసుక్రీస్తు ద్వారా అబ్రహాము ద్వారా అన్ని దేశాల జనులు ఎలా ఆశీర్వదించబడ్డారంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా అందువల్ల ఆ వాగ్దానం ఇప్పుడు నెరవేరింది అని చెప్తున్నాడు ఆ తర్వాత దావీదు వంశజుడు అంటే దావీదు వంశంలో పుట్టాడు యేసు ప్రభు బెత్లహేంలో మరి దావీదికి యేసు ప్రభుని గురించిన వాగ్దానము ఎప్పుడు ఇవ్వబడిందంటే రెండో సమువేలు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో దావీదు దేవునికి మంద మందిరాన్ని కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు దేవుడు నాతాన్ ప్రవక్త ద్వారా చెప్తాను నువ్వు వద్దులయ్యా నీ కొడుకు కడతాడు యుద్ధం చేసి నీ చేతులు రక్తసిక్తమయ్యాయి నీ కొడుకు సులోమన్ కడతాడు కానీ నీవు నాకు ఆలయం కట్టాలనే ఒక కోరిక కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నేనే నీకు ఆలయం కడతాను ఏంటంటే నీ రాజ్యము నీ యొక్క కుటుంబం నేను స్థిరపరుస్తాను రెండో సమవేలు ఏడు పదహారు దావీదు కుటుంబం ఏ విధంగా స్థిరపడింది నీ రాజ్యం కలకాలము ఉంటుంది అంటాడు కలకాలం ఎలా అంటే యేసు ప్రభు దావీదు వంశంలో పుట్టి యేసు ప్రభు ఇప్పుడు కూడా పరిపాలిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన సదా రాజుగా మనల్ని పరిపాలిస్తాడనమాట ఆ వాగ్దానం నెరవేరింది అని ఇంకొక పద్నాలుగు తర్వాల తరాల తర్వాత దావీదిని తీసుకుంటున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు మీరు కొన్ని కొన్నైనా కూడా బయట చేయొచ్చు అబ్రహము ఇసాకి తండ్రి ఇసాకు యాకోబు తండ్రి యాకోబు యూదాకు తండ్రి అలా ఆ తర్వాత పద్నాలుగు తర్వాల తరాల తర్వాత సెకండ్ పేరాలో దావీది వస్తాడు తర్వాత నెక్స్ట్ బాబిలోనియాకి వెళ్ళిపోతారనమాట దావీది సంతతి వాళ్ళు సిద్కియా అలాగే ఆయన మనవడు ఎకోనియా అని ఉంది ఇక్కడ యోషియా మనవడు అయితే ఆయన పేరు యోహో యాకిమ్ అని రాజుల గ్రంథంలో ఉంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు పుట్టేనాటికి మరి వాళ్ళు బాబిలోనియా నుంచి వచ్చిన తర్వాత యోసేపు అనమాట యోసేపు తన మరియ తల్లికి భర్త యోసేపు వరకు మనం యేసు ప్రభు వరకు చూస్తే నలభై రెండు తరాలు అనమాట మరియమ్మ భర్త యొక్క యోసేపు యాకోబ్ నాకు జన్మించను మరియమ్మకు క్రీస్తు అనబడు యేసు జన్మించను అని యేసుక్రీస్తు వంశావళితో ఒక క్రమ పద్ధతి పాత నిబంధన ఆది గ్రంథంలో నుంచి ప్రారంభించి ఇక్కడ తీసుకొస్తాడు అంటే ఆ పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలో ఎలా నెరవేరుతుందో చూడండి అని చెప్తున్నాడు అబ్రహంకి దావేదికి చేసిన వాగ్దానాలు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వచ్చిన నుండి ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక ఉంటుంది ఇలాగే నేను మనసులో పెట్టుకున్నాను ముందు వంశావళి తర్వాత ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక జోజప్ప గారి ద్వారా చెప్తున్నారు ఏసుక్రీస్తు పుట్టుక రీతి ఎట్లనా ఆయన తల్లి అయిన మరియమ్మకు యోసేప్తో ప్రధానమవుతుంది గ్రీక్లో ఒరిజినల్గా రాసినప్పుడు ప్రధానం అనే రాస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళు పెళ్ళి అని రాస్తారు కానీ ప్రధానం జరుగుతుంది వారిరువురు కాపురం చేయక ముందే అంటే ప్రధానం జరిగిన తర్వాత యూదులకి వివాహ హక్కులు ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళు ప్రధానం అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయి ఇంటికి రాదు కానీ అబ్బాయి అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట సంసోన్ కథ మీరు చూడండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత అమ్మాయిని పంపిస్తారు అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు అబ్బాయి ఇంటికి అనమాట కానీ వారిరువురు కాపురం చేయకముందే మరి తల్లి పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన గర్భం ధరిస్తుంది మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి యోసేపు నీతిమంతుడు కనుక ఆమెను బహిరంగముగా అవమానింప ఇష్టం లేక రహస్యంగా ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు కళలు అతనికి చెప్తారు అతన్ని పిలుస్తున్నాడు చూడండి దేవుడు ఏమని పిలుస్తున్నారో యో దావీదు కుమారుడ వగు యోసేపు ఈ యోసేపు వడ్రంగి దావీదు కుమారుడు రాజవంశంలో పుట్టాడనమాట అప్పుడు రాజులు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు పుట్టేనాడికి వడ్రంగి అయిపోయినారనమాట 
ఈ లోక విషయాల్లో అలా తగ్గిపోయినా ఆ ఎలా దేవుడు హెచ్చిస్తున్నారు చూడండి దావీదు కుమారుడు ఒక యోసేపు మరియమ్మ అని స్వీకరించడానికి నువ్వు భయపడొద్దు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం గర్భం ధరించింది ఆమె ఒక కుమారునికి అంటుంది అప్పుడు యోసేపు బాధ్యత చెప్తున్నారు నీవు ఆ కుమారునికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి బాధ్యత చెప్తూ ఉన్నారు యేసు అని పేరు పెట్టాలి యేసు అనగా ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి విడిపించును అందుకే మనం ఏసు అని పిలిచినప్పుడల్లా మన పాపం నుండి రోగం నుండి శాపం నుండి విడుదల మనకి కలుగుతుంది ఆ తర్వాత మనకి ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము మనకి ఆ అభిషేకం అన్నీ వస్తాయన్నమాట అంతవరకు చెప్తాడు అప్పుడు మత్త ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో నుంచి నలవది మూడు ప్రవచనాలు యేసు ప్రభులో నెరవేరాయి చూడండి ఈయనే మెస్సయ్య అని చెప్పడానికి ముందు ఏ ప్రవచనం ఇస్తున్నాడు చూడండి ఏషియా ఏడు పద్నాలుగు తీసుకుంటున్నాడు ఇదిగో కన్యక గర్భం ధరించి ఒక కుమారుని కనును అతనికి ఇమానుయేల్ అని పేరు పెడతారు అని యషియా ప్రవక్త మూలంన పలికినది నెరవేరునట్లు ఇదంతయు సంభవించను ఆయన ప్రతి చోట ఇలాగే చెప్తాడు ప్రవక్త మూలంన దేవుడు పలికినది నెరవేరునట్లుగా ఇది జరుగుతుంది అంటే ఆ కన్యక గర్భం ధరించి కుమారుని కంటుంది అని చెప్పింది ఈ యేసు ప్రభు గురించే అని చెప్తున్నాడు ఇమాను ఏలు అనగా దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అని అర్థం నిద్ర నుండి మేల్కొన్న యోసేపు కలలో దూత చెప్పినట్లంటే పరిశుద్ధాత్మ చెప్పినట్లుగా మరియ తల్లిని స్వీకరించాడు అంటే వివాహం చేసుకుని ఆమెను భార్యగా స్వీక చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత వారిరువురికి శారీరక సంబంధము లేదు అని మరి ఒకటి ఇరవై ఐదులో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మరి మరియ తల్లి గర్భం ధరించి ఉంది కదా ఆమె శిశువుని కంటుంది అప్పుడు ఆ శిశువుకి యేసు అని పేరు పెడతారు దాంతో మొదటి అధ్యాయం అయిపోతుంది యేసు ప్రభు పుట్టాడు ఆయనకి మరి యేసు అని వాళ్ళు పేరు పెట్టారు దేవదూత సూచించినట్లుగా రెండో అధ్యాయంలో ఏముంటుందంటే యేసు ప్రభు యొక్క ముప్పై సంవత్సరాల జీవితం ఒక అధ్యాయంలో ముగించేస్తాడనమాట మత్తయ్య ఆయన పుట్టడము ఆ తర్వాత నజరేతిలో ముప్పది సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులకి విధేయత కలిగి జీవించడం యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి పుట్టడం బెత్లహేంలో పుడతాడు తర్వాత బెత్లహేము ఎరుషలేం చూస్తే ప్రక్క ప్రక్కన ఉంటాయన్నమాట ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎరుషలేంలో ఉంటారనమాట రెండో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఎరుషలేంలో మరియ తల్లి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంటుంది అన్నమ్మ గారి ఇల్లు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఆ ఇల్లు ఉందనమాట సెంట్ యాన్స్ హోమ్ అని సెంట్ యాన్స్ చర్చ్ అని ఉంటుంది బెస్ అయిద కోనేటి దగ్గర వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఎరుషలేంలో ఉన్నారు అక్కడ మీరు నిజంగా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి గోడల మీద ఆ ఏమని ఉంటుందంటే మరియ తల్లి అన్నమ్మ గారు ఏసు ప్రభుకి స్నానం చెప్పిస్తూ ఉంటే జ్వాకిం తాతయ్య అవుతాడు కదా ఏసు ప్రభు వాళ్ళ తాతయ్య ఇలా అని కుర్చీల కూర్చొని మనవాడిని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే బాబు పుట్టిన తర్వాత మరి వాళ్ళమ్మ కొన్ని రోజులకు తన కుమార్తెను పుట్టింటికి తీసుకెళ్తుంది కదా ప్రవచనం నెరవేరినట్లుగా బెత్లహేంలో యేసు ప్రభు పుట్టినా కూడా తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటారు ఎందుకంటే జ్ఞానులు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభుని బాలయేసుని ఆయన వాళ్ళు ఒక గృహంలో దర్శిస్తారనమాట పశువుల పాకలు కాదు అంటే పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులు జరుగుతాయన్నమాట ఇప్పుడు ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు రెండో అధ్యాయం వచ్చినప్పుడు హెరోదు రాజు పరిపాలన కాలమున యూదయాసీమయందలి బెత్లహేమునందు వేసి జన్మించను ఇప్పుడు మన హిస్టరీకి వెళ్ళిపోవాలి హెరోదు రాజు ఎప్పుడు పరిపాలించాడు క్రీస్తు పూర్వం ముప్పై ఏడు నుంచి క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వరకు హెరోదు రాజు పరిపాలిస్తాడు కనుకనే యేసు ప్రభు యొక్క చరిత్ర హిస్టారికల్ అనమాట ఆయన అక్కడ పరిపాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు బెత్లహేంలో జన్మిస్తాడు అప్పుడు తూర్పు దిక్కు నుండి ము జ్ఞానులు వస్తారనమాట ఎక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు ఎరుషలేంనకు వచ్చారు అంటే ఎరుషలేంలో ఉన్నాడు అనమాట యేసు ప్రభు వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎరుషలేంనకు వచ్చి యూదుల రాజుగా జన్మించిన శిశువు ఎక్కడ ఆయన నక్షత్రంను తూర్పు దిక్కున చూచి మేము ఆరాధింప వచ్చి తిని ఆ యూదుల రాజుని ఆరాధించడానికి వచ్చాము అని వాళ్ళు హెరోది రాజును అడుగుతారు ఆయన కలవర పడతాడు ఎరుషలేంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా కలవర పడతారు 
అయితే హెరోద్ రాజు మరి ప్రధాన అర్చకులని వాళ్ళని పిలిచి అడుగుతాడు ధర్మశాస్త్ర బోధకులని పిలిచి అడుగుతాడు ఎప్పుడు పుడతాడు ఎక్కడ పుడతాడు మీరు చెప్పండి క్రీస్తు ఎచ్చట జన్మించను అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమని చెప్తున్నారంటే యూదయాసీమయందలి బెత్లహేం నందు మీకు ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నారు ధర్మశాస్త్ర బోధకులకు తెలుసు కదా మరి మీకు ఆ ఐదు రెండులో మీకు ప్రవచించాడనమాట దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఐదు రెండు ప్రకారం మహారాజా ఆ క్రీస్తు బెత్లహేంలో పుట్టాలి అని వాళ్ళు సమాధానం ఇస్తారనమాట అప్పుడు ఇక్కడ మత్తయ్యి మళ్ళీ మీకు ఐదు రెండులో ఏసు క్రీస్తు గురించి చెప్పిన ప్రవచనాన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాడు అనమాట మీకు ఐదు రెండులో ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు అని యూదయా సీమయందలి బెత్లహేమ నీవు యూదయా పాలకులలో ఎంత మాత్రము చిన్నదానవు కాదు ఏలయన నీ ప్రజలను పాలించు నాయకుడు నేనుంచే వస్తాడు అని మీకు ఆ ప్రవక్త రాసింది ఇక్కడ నెరవేరుతుంది అని చూపిస్తాడు అనమాట ఆ తర్వాత హెరోద్ రాజు డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు మరి జ్ఞానులను పిలిచి అడుగుతాడు అదంతా అయిపోతుంది తర్వాత జ్ఞానులకి జ్ఞానులని నక్షత్రం నడిపించినప్పుడు వాళ్ళు ఆ నక్షత్రం ఒక గృహం మీద వచ్చి ఆగిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఆ గృహంలోనికి వెళ్ళి వాళ్ళు చూస్తున్నారు చూడండి రెండో అధ్యాయం పది పదకొండు వారు నక్షత్రమును చూచినప్పుడు ఎంతో ఆనందించరి వారు ఆ గృహమున ప్రవేశించి తల్లి మరియమ్మతో నున్న బిడ్డను చూచి సాష్టాంగపడి ఆరాధించరి వాళ్ళు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరి ఎవరిని చూస్తున్నారు బాలయ్యేసిన ఎలా చూస్తున్నారు మరియ తల్లి ఒడిలో ఉన్న బిడ్డను చూస్తున్నారు తల్లి మరియమ్మతో ఉన్న బిడ్డను చూసి వాళ్ళు ఆరాధించారనమాట మనం కూడా ఏసు ప్రభుని ఆరాధించాలి అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చిన కానుకలు బంగారము సాంబ్రాణి పరిమళ ద్రవ్యాన్ని ఏసు ప్రభుకి వాళ్ళు అర్పిస్తారనమాట బంగారము రాజులకి గుర్తుగా ఉంటుంది మరి సాంబ్రాణి సాంబ్రాణి పొగ ఏంటంటే ప్రార్థనకి గుర్తు యాజకత్వం ఏసు ప్రభు యాజకుడిగా మన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు పరిమళ ద్రవ్యాల్ని కానుకగా ఇస్తారనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా జ్ఞానులు వెళ్ళిపోతారు మరి యోసేప్కి కలలో దూత చెప్తాడనమాట బాబుని తల్లిని బిడ్డని తీసుకొని తొందరగా ఐగుప్తికి వెళ్ళిపో ఎందుకంటే హెరోదు రాజు ఈ బిడ్డని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ రాత్రికి రాత్రే మరి ఎరుషలేం నుండి గాడిద మీద కూర్చోబెట్టుకొని మరి తల్లిని బాబుని తీసుకొని యోసేప్ ఆయుగుప్తికి వెళ్ళిపోతాడు దేవదూత చెప్పినట్లుగా చూడండి వాళ్ళు ఎలా విధేయత చూపిస్తున్నారు దేవునికి ఎట్లా విధేయత చూపిస్తే దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడనమాట తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు హెరోదు మరణించు వరకు వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు హెరోదు క్రీస్తు పూర్వం నాలుగులో మరణిస్తాడు అంటే యేసు ప్రభు అప్పటికి ఒక సంవత్సరం అయి ఉంటుంది అనమాట క్రీస్తు పూర్వం ఐదులో ఆయన జన్మించాడు అప్పుడు ఆ చనిపోయిన తర్వాత దేవదూత మళ్ళీ చెప్తారు యోసెప్తో బిడ్డని చంపాలనుకున్న హెరోదు చనిపాడు కనుక నువ్వు వచ్చేసేయని అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక కొటేషన్ పాత నిబంధన ప్రవచనం చెప్తున్నాడు చూడండి రెండు పదిహేనులో ఐగుప్తు నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని హోజియా గ్రంథం పదకొండు ఒకటిలో ఉంటుంది అనమాట ఐగుప్తులో ఉన్నాడు అక్కడ నా కుమారుడు ఏసు ప్రభు ఉన్నాడు నేను పిలుచుకుంటున్నానని తండ్రి దేవుడు హోజియా ప్రవక్త మూలంన ప్రభు పలికిన ప్రవచనం నెరవేరుటకు ఇట్లు జరిగిన ఆ తర్వాత అందువల్ల మరి యేసు ప్రభు ఒక్క సంవత్సరం వయసు ఉంటుంది కదా కాబట్టి రెండు సంవత్సరాల వయసు కింద ఉన్న వాళ్ళని చంపితే యేసు ప్రభు తప్పకుండా చనిపోతాడు అని ఆజ్ఞయిస్తాడు హెరోదు కాని తర్వాత ఆయనే చనిపోతాడు యేసు ప్రభు మాత్రం మనందరి కొరకు ఆయన జీవించి దేవుడు చెప్పినట్లుగా సిలువాలో మరణించి మనకి రక్షణ ఇస్తారు ఆ తర్వాత పిల్లలందరినీ చంపండి రెండు సంవత్సరాల పిల్లల్ని చంపండి అంటాడు కదా అన్నప్పుడు అక్కడ పసిపిల్లల్ని చంపుతారంట బెత్లహేమ్కి మేము వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక చోట చూపించారు మా గైడ్ చూపించి దాదాపు ఇరవై మంది పసిపిల్లల సమాధులు ఇక్కడ ఉన్నాయి అప్పుడు హెరోదు చంపించినవి అని చెప్పారు అక్కడ ఏమి వాక్యాన్ని చెప్తున్నాడు చూడండి రామాయందు ఒక ఆర్తనాదము వినయ్యను రామాయందు అది ఒక మహారోదనం రాహేలు తన బిడ్డల కొరకు విలపించుచుండెను వారి అందరి మరణం వలన కలిగిన దుఃఖం నుండి ఆమె తేరుకొనకుండెను 
ఎందుకు ఈ రాహేలు అంటున్నారు చెప్పండి ఆ రాహేల్ రాహేల్ సమాధి అక్కడ బెత్లహేంలో ఉందన్నమాట ఆమె అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంది తన బిడ్డల్ని చంపుతుంటే అని ఈర్మియా ముప్పై ఒకటి పదిహేనులో ప్రవక్త మూలంన చెప్పినది ఇట్లా జరిగింది అని చెప్తున్నారు నలభై మూడు ప్రవచనాలు వచ్చే వరకు మీరు కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉండండి దొరికే వరకు బైబిల్ చదవండి దొరకాలి మీకు నలభై మూడు రాసుకోండి ఆ తర్వాత హీరో చనిపోతాడు బాబుని చంపాలి అని ఆయన అనుకుంటాడు పిల్లల్ని చంపిస్తాడు పసిపిల్లల్ని కానీ హీరోదే చనిపోతాడు ఆ తర్వాత దేవదూత్ చెప్తారు చనిపోయి హీరో చనిపోయాడు నువ్వు తిరిగి వచ్చేసే ఐగుప్తు నుండి అని యోసెప్ చెప్తే మరియు తల్లిని బాలయేసిని తీసుకొని ఆయన మళ్ళీ బెత్లహేంకి కానీ యూదయ సౌత్లో ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఆయన ఎందుకంటే హెరోదు కొడుకు ఆర్కిల్ అయ్యి ఆయన అక్కడ రాజుగా ఉంటాడనమాట కనుక నజరేతికి వచ్చేసి నజరేతిలో వాళ్ళు నివాసం ఏర్పరచుకొని ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు నజరేతిలో ఉంటారు అప్పుడు చివరిలో ఏమని రాయబడింది రెండో అధ్యాయంలో ఇరవై మూడో వచ్చినలో అతడు నజరేయుడు అని అనబడును అను ప్రవక్తల ప్రవచనము ఇట్లా నెరవేరు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు నజరేతిలో ఉంటారు దానితో రెండో అధ్యాయం ముగుస్తుంది మూడో అధ్యాయంకి వెళ్ళేసరికి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత యేసు ప్రభు సేవ ప్రారంభం అవుతుంది అది రేపటి దినాన ధ్యానించుకుందాం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక పాత నిబంధనలో మీరు మాకు వాగ్దానం చేసిన మెస్సయ్య మా రక్షకుణ్ణి యేసు ప్రభు ద్వారా ఈ లోకానికి పంపించినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభ మరియ తల్లి యోసేపులు ఎలా మీ మాటకి లోబడి ఉండి మీరు చెప్పినట్లుగా చేసి లోకానికి రక్షకుణ్ణి అందించారు అలాగే మేము కూడా కుటుంబ జీవితాల్లో జీవిస్తున్న మేము ఒక తల్లిగా తండ్రిగా మా పిల్లల పట్ల బాధ్యతను నెరవేరుస్తూ మీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ మీ మాటలకి లోబడి ఉండే కృప మాకు దయచేయండి మీరు వాళ్ళని ఎలా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారో ప్రమాదాలు వస్తున్నప్పుడు సైతాన్ ప్రమాదాలు వాళ్ళకి ఎలా హెచ్చరిస్తున్నారో మాకు కూడా హెచ్చరించండి మా బిడ్డల్ని కూడా లోకానికి ఆశీర్వదకరంగా మేము పెంచే కృప తల్లిదండ్రులైన మా అందరికీ దయచేయండి ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి 